So finally, Xiaomi made a most awaited laptop series in India launch jayde ko ana Xiaomi Mi Notebook 14. Ita rand variants lana India launch jayde ko na, alengil rand price category lana launch jayde ko na. Tho. This video le thende complete details um first impressions um dengal arrange rikenda chala gari galum and le thende positives um negatives um ita wangano vendayo ita arko ko vendi ana target jayde ko na. Ita bolte complete details ana namali video discuss jayna. So Yordan Techno Factory with me sumo thoda. So Mi Notebook 14 and Mi Notebook 14 Horizon Edition. इधर दोनों आने variants इन्टे पेर गल. Base variant आया Mi Notebook 14 इन्टे price start आगे ना तो 41,999 rupees लाना. कोर्चुड़ higher variant आया Mi Notebook 14 Horizon Edition इन्टे price start आगे ना तो 54,999 rupees लाना. नमक इन्दा इलम रण्ड variants इन्टे हम straight away specs उन्ना compare जेन नोगा. हम रण्ड इलम वेन्ना specs अंदो के आना अदेन्टे details अंदो के आना नमक नोगा. So screen इलिप कारण ना left side इल कारण ना Mi Notebook 14 इन्टे specs उम अदेन्टे right side लाना higher variant आया मेन नोटबुक 14 होराइजन एडिशन के स्पेक्स गाना ना दो। सो फर्स्ट नमक डिस्प्ले कुछ जो समझा रही हैं। डिस्प्ले रंटे नेम 14 इंच के फुल एचडी एंटी ग्लेयर बेजलेस डिस्प्ले आने वाले ना दो। सुपर थिन बेजल्स आने रंटे लोग रेड लापटॉप्स इन्हें बिल्ड क्वालिटी आने लगा रहे हैं सरप्राइज हो जाएगा ना कारण रेड लापटॉप्स में वरना एनोडाइज्ड एल्युमिनियम बॉडी मेक डाना ये प्राइस कैटेगरी लिस्ट रिक्यूम बनाया एल्युमिनियम बॉडी वरना तो इधर फर्स्ट टाइम आना कारण 40,000 रेंज लोन लापटॉप्स इलान दाने हार्ड एंड प्लास्टिक आने बट इधर 40 टू 50,000 रेंज आने के लिए हार्ड एंड प्लास्टिक के लिए एल्युमिनियम बॉडी आने यूज़ चाहिए देखना था रेड लैपटॉप्स लोग इंटेल के टेंथ जेनरेशन प्रोसेसर आने यूज़ चाहिए देखना था नोटबुक 14 नो को आने के लिए इंटेल कोर i5 10 210U प्रोसेसर आना फोर कोर्स ओपन <laughs> इन्हें ग्राफिक्स साइड नो को आने के लिए मी नोटबुक 14 ने रण्ड ग्राफिक्स ऑप्शंस आने लगे थे उन्हें इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आया UHD 620 यू मटर मॉडल ले वेरिएंट दे एनवीडिया के MX 252 GB ग्राफिक्स आने हायर वेरिएंट ले आया हॉरिजॉन एडिशनल ग्राफिक्स वेरिएंट दे एनवीडिया के दाने MX 350 वेरिएंट आने 250 का कुछ उड़ा फोर्टीन वेरने दे रण्ड स्टोरेज ऑप्शन्स लाने 256 GB एंड 512 GB डे साटा नॉर्मल साटा SSD आने दे यूज़ चाहिए देखने दे सेम टाइम मी नोटबुक 14 होराइज़न एडिशन नो को आने के लिए 512 GB डे मॉडल आने 512 GB डे नॉर्मल साटा बेस्ड SSD वाला तो उन्हें इन्हीं एक मॉडल 512 GB डे NVMe बेस्ड SSD आने यूज so storage ni kaya rathil super fast hai rikyo nama kya ssd use jayana kundu thane parayam battu and next is the keyboard ni kurchu samsa rikyo wana kya keyboard normal uri keyboard thane yana plastic keycaps aana use jayana kundu normally kurchu premium laptops ilo kya use jayana scissor type keys aana use jayana kundu but it ilo uru negative ullad keyboard backlit keyboard alla lighting available alla inni connection ports ni kaya rikyo samsa rikyo wana kya randilum almost common thane yana similar uru port arrangement aana ullad randilum type a port ondu uru usb 2.0 port ondu hdmi 1.4 port ondu audio jack कौन-कौन चार्जिंग पॉइंट उन्हें हाईर वेरिएंट आया हॉराइज़न एडिशनल i7 मॉडल इल मात्रम और एक टाइप सी पोर्ट में एक्स्ट्रा गुड़ती टुंडे कनेक्टिविटी ऑप्शंस नो को आने के लिए लाल लैपटॉप से लें बोले ने वायरलेस अवेलेबल आने ब्लूटूथ अवेलेबल आने इतना न तलेंगे लैन पोर्ट अवेलेबल अल्ल अदरु वेल्ले नेगेटिव आने दिले रण्डे लैपटॉप्स लोम ऑडियो के वेंडी बॉटम फायरिंग स्पीकर्स आनु कोडते किन्दा था एंड इधर इंडे रिव्यू इल इधर ने वेल्ले इम्पैक्ट उन्नु मिल्ला एंड नानो केट था दे बैटरी लाइफ नो को आने के ल अप टू टेन आवर्स बैटरी किट्टू आना रण्डे नोटबुक 14 वेरना तो 1.5 केजी साना सेम टाइम नोटबुक 14 होराइज़न एडिशन वेरना तो 1.35 किलोस आना पिन और कार्यम शाओमी मोबाइल फोन्स इल कारण तो वाले इधर अपलोड वेयर्स वाले इल एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स और एप्स ओन तो इंस्टॉल जेदी तिला आगे शाओमी डे मेन रण्डे एप्स आना प्री इंस्टॉल्ड आ 
മീ ബ്ലേസ് അൺലോക്ക് ആപ്പ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മീ ബാൻഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മീ ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ലാപ്ടോപ്പിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാനും അൺലോക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും ആൻഡ് ഇവിടെയാണ് ഇതിന്റെ വേറൊരു നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് ഇതിൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ ഇല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ കാറ്റഗറി ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റേഞ്ചിലുള്ള ലാപ്ടോപ്സ് ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ വരുന്നതാണ് അതില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മീ ബ്ലേസ് അൺലോക്ക് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ടൈം മീ സ്മാർട്ട് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫയൽസും ഫോട്ടോസും ഈസി ആയിട്ട് ഫോണിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മീ സ്മാർട്ട് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു പോയി ഇതിൽ വെബ് ക്യാം അവൈലബിൾ അല്ല ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് വെബ് ക്യാം ഇതിൽ അവൈലബിൾ അല്ല പക്ഷെ അതിനും ഷോമി ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോക്സിൽ തന്നെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് യു എസ് ബി കണക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഷോമിയുടെ തന്നെ വെബ് ക്യാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് പ്രൈസിംഗിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ബേസ് മോഡൽ ആണ് എയ്റ്റ് ജി ബി റാമും ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി എസ് എസ് ഡി സ്റ്റോറേജ് ഉള്ളതിന് ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് നയൻ നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് ജി ബി റാമും ഫൈവ് ട്വൽവ് ജി ബി എസ് എസ് ഡി സ്റ്റോറേജ് ഉള്ളതിന് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് മോഡൽ ആണ് എയ്റ്റ് ജി ബി റാമും ഫൈവ് ട്വൽവ് ജി ബി സാറ്റാ സ്റ്റോറേജും ഇതിൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എം എക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് എൻ വി ഡി ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ആണ് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ നയൻറ്റി നയൻ ഹയർ വേരിയന്റ് ആയ ഹൊറൈസൺ എഡിഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് മോഡൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്ന് ഐ ഫൈവ് ബേസ്ഡ് മോഡൽ ആണ് ഇന്റൽ ഐ ഫൈവ് പ്രോസസറും എയ്റ്റ് ജി ബി റാമും ഫൈവ് ട്വൽവ് ജി ബി സാറ്റ നോർമൽ സാറ്റ എസ് എസ് ഡിയും എം എക്സ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഉള്ളത് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് നെക്സ്റ്റ് ഹയർ വേരിയന്റ് ഐ സെവൻ പ്രോസസറും എയ്റ്റ് ജി ബി റാമും ഫൈവ് ട്വൽവ് ജി ബി എൻ വി എം ഇ ബേസ്ഡ് എസ് എസ് ഡി സ്റ്റോറേജും സെയിം എൻ വി ഡിയുടെ എം എക്സ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സോ ഗൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഷോമി റീസെന്റ്ലി ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഷോമി മീ നോട്ട്ബുക്ക് ഫോർട്ടീൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും സ്പെക്സും കാര്യങ്ങളും ആൻഡ് ഇതിന്റെ പ്രൈസിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് ജൂൺ സെവൻറ്റീൻ മുതലായിരിക്കും ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം രണ്ട് മോഡൽസും വിൻഡോസ് ടെൻ പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടം ലൈൻ സമ്മറി പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെയാണ് കാണാൻ സ്റ്റൈലിഷ് ആൻഡ് സ്ലീക്ക് ലുക്കിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് സ്ലിം ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് അൾട്രാ തിൻ ബെസൽസ് ആണ് ഇത് വരുന്നത് സൈസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ചിന്റെ സ്ക്രീൻ ആണ് ഫുൾ എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് മേ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തവർക്ക് ചിലപ്പം കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് തോന്നാം കാരണം ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറിന്റെ അത്രയും സൈസ് വരുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് വലുതാണ് അതിനേക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി കാരണം രണ്ട് ലാപ്ടോപ്സും യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആനോഡൈസ്ഡ് അലുമിനിയം ബോഡി ആണ് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ ലാപ്ടോപ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് എന്നാലും പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് മെറ്റൽ അല്ല സോ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ സ്റ്റണ്ണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആനോഡൈസ്ഡ് അലുമിനിയം ബോഡി ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഏറ്റവും ടോപ്പ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും പ്രോസസർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇന്റലിന്റെ ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോർ കോർസ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ത്രെഡ്സ് ഹൈപ്പർ ത്രെഡിംഗ് ഉള്ള പ്രോസസർ ആണ് ഇതിന്റെ ബേസ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ആണ് കുറച്ച് കുറവ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഗിഗ ഹെർട്സ് ഇനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് ബട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ടു വരെ നമുക്ക് ബൂസ്റ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇംപ്രസീവ് പെർഫോമൻസ് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇനി മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ റാമിന്റെ കാര്യമാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് കാരണം എയ്റ്റ് ജി ബി മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ജി ബിയുടെ ഡി ഡി ആർ ഫോർ റാം ആണ് എല്ലാ മോഡൽസിലും വരുന്നത്
അപ്ഗ്രേഡബിലിറ്റി വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിലും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ബട്ട് മെയിൻ നോട്ട് ബുക്ക് ഫോർട്ടീൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്ലിം ആണ് സ്ലീക്ക് ആണ് അൾട്രാ തിൻ ആണ് അലുമിനിയം ബോഡി ആണ് കിട്ടുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്രാൻഡിങ്ങോ ലോഗോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഡിസൈൻ ആണ് അകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം സെൻറ്ററിൽ മീ എന്നൊരു ലോഗോ കാണത്തുള്ളൂ സോ ആ ഒരു സ്ലിം ആൻഡ് സ്ലീക്ക് ഫോം ഫാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതൊരു നല്ല ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്നാലും ഗൈസ് ഫൈനലി ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ ഓടിച്ചാടി എടുക്കുമെന്നും ചെയ്യാൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പാർട്സിന്റെ ഞാൻ ഇത് എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് എന്ത് സാധനവും ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ച് ആയിട്ട് ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് മേടിക്കാവൂ കാരണം ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ റിവ്യൂസും കംപ്ലീറ്റ് റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ഐഡിയ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഇനീഷ്യലി വന്നേക്കുന്നത് വലിയ വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സിനും റിവ്യൂവേഴ്സിനും കൊടുത്ത സാമ്പിൾസ് വെച്ചുള്ള റിവ്യൂസും ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് സോ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മെറ്റൽ ബോഡി ആണ് ക്വാളിറ്റി ഫിനിഷിംഗ് ആണ് ഫാസ്റ്റ് എസ് എസ് ഡി സ്റ്റോറേജ് ആണ് എൻ വി എം ഇ സാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് തേർഡ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വി ഡിയുടെ എം എക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റിയും എം എക്സ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആണ് സോ എൻ വി ഡിയുടെ എം എക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ എം എക്സ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മോഡൽ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഗെയിമിങ്ങിന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് ഹൈ ആൻഡ് ഗെയിമിംഗ് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രിപ്പിൾ എ ടൈറ്റിൽസ് സി എസ് ഗു അല്ലെങ്കിൽ പബ്ജി ലൈറ്റ് ഇറങ്ങിയ വാലോറാൻറ്റ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല മീഡിയം സെറ്റിങ്സിലൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഈവൻ ജി ടി എ ഫൈവ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കളിക്കാൻ പറ്റും അവിടെയും ബട്ട് ഒരു ചെറിയ ഇത് വരുന്നത് പ്രൈസിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മേലെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് സ്ലിം ആണെന്നേ ഉള്ളൂ ബട്ട് എൻവീഡിയ സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന്റെ ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ ഇൻ കേസ് ഗെയിമിംഗ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്സ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ബട്ട് നോർമൽ കാഷ്വൽ ഗെയിമിംഗ് ആൻഡ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എം എക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നല്ലതാണ് ഫോർത്ത് ബാറ്ററി ലൈഫ് ആണ് ഷോമി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് പത്ത് മണിക്കൂറിന്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടുമെന്നാണ് സോ അത് നല്ലതാണ് കിട്ടുമെന്നറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ മിനിമം കിട്ടുമായിരിക്കും സ്ലിം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസി ടു ക്യാരി ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് സോ ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ്സ് ഇനി നെഗറ്റീവ് സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ റാം നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് സ്റ്റോറേജ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉള്ള സ്റ്റോറേജ് മാറ്റിയിട്ട് ഹയർ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വെബ് ക്യാം ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ അല്ല ബട്ട് സെപ്പറേറ്റ് വെബ് ക്യാം ഷോമി തന്നെ തരുന്നുണ്ട് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനിങ് ഓപ്ഷൻ ഇതിലില്ല സോ അതൊരു സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈനൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് കീബോർഡ് ബാക്ക്ലിറ്റ് അല്ല അത് മേ ബി ചിലർക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും സോ ഇതൊക്കെയാണ് നെഗറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഗൈസ് ഫൈനലി ഇതൊക്കെയാണ് ഷോമി നോട്ട് ബുക്ക് ഫോർട്ടീന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും ഇൻഫർമേഷനും ഇതിന്റെ സ്പെക്സും കമ്പാരിഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഐ ഡോ നോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് തോന്നിയത് തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ്സ് പറയുക സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് തൊട്ടടുത്തുള്ള മണി ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടേക്കാം എന്തായാലും അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണാം ടിൽ